Развальный. Только следом за тобой. Ребят, Олег пообщаться хочет. Ага. Спасибо. Молодцы, молодцы. Покажи сразу, как склеилось. Оцените. Спилберг. М -м, ну да. Круто. Что? Так все нормально просто, я по своей части. Одним кадром было бы круче. Это как? Стартанули, вылетели, приземлились на той стороне. Угу. И все одним кадром. А кто нам мешает сейчас сделать такой вариант? Без подготовки. Трамплины готовы. Угу. Поставить тачки на исходную в 10 минут. Давай сделаем, будет круче, а? Будет тупо. Внимание, готовимся к съемке. Мотор. Мотор идет. Камера. Есть камера. Хлопаем. Последний шанс. Сцена 50. Дубль второй. Начали. Еще устанавливаем пневмопушку, переворот через крышу и взрыв. А машина главного проходит вот тут и тут. Потом с заносом уходит в поворот и готово. Одним планом снимать? Ну зачем план? Сначала снимаем переворот грузовика. Затем спокойно, не спеша, без риска. Да, сейчас. Отдельно, не спеша, без риска снимаем проезды главного. Монтироваться будет идеально. Хочется что-нибудь такого, чтобы мозг взорвался прямо с первого кадра. Как в индийском кино, но только с логикой. Ну, по Индии это у нас Женька специалист. Он грузовик перевернет идеально. Перевернуть, конечно, не вопрос. Хотя можно еще и подумать. Например, байки добавить или вот если главный герой а грузовик здесь. Но при нашем бюджете это оптимальный вариант. Чего-то там мне здесь не хватает. Так, давай. Женька тебе покажет наши последние демки для вдохновения. А мне нужно отлучиться. Договорились? Может, еще какой-нибудь прицеп поет рядом? Или вон, правда, байки добавим? Ну, может быть. Давай, на связи. Идем. Да, 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 байки, 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 это страшно. Вы же делали что-то с байками? Да. Но в последний раз три года назад. Мам! Антон, он чуть не опоздал. Кто перед тренировкой лучше размялся, тот и побеждает. Идем. Да, чемпион? Ты Пока. кожаный будешь? Постараюсь. Пока, папа! Короче, Тоха, значит, вот эту трубку mm -hmm. и вот этот хомут меняем, mm -hmm. и будет нормалек. Слушай, Лен, мне тут для новой истории три машины нужно. Шестерка, бэха и какой-нибудь японца. Очень быстро и очень дешево. Тебе для виража, что ли? Нет, совершенно новая история, короткая. А не надорвешься? 
Так что особенного? Стандартные проезды, немножко бьем и все. Давненько мы с тобой ничего особенного не делали, а? Ну что, особенные деньги нужны. Ну так чего, рыжий сможет достать? Сможет. Собираемся за столом не только чтобы поесть, но и чтобы поговорить, пообщаться, знаю. Да? Мне интересно, как у вас прошел день, что нового. Все эти мелочи… Создают ощущение, что мы семья. Я в курсе. Но тебе не кажется, что дело в другом? Убери телефон. Окей, okay, давайте общаться. Как у кого прошел день, начну я. Скучно. Голова. На этой неделе вообще нормально. Точно? Да, не стоит беспокоиться. Ну, знаешь, когда ты чуть не упал в магазине, я начала беспокоиться. Mm -hmm. Ты очень много работаешь. Много, но без лишних глупостей, ты же знаешь. Может быть, нам стоит как-то подужаться? Ты тогда чаще будешь бывать дома. Сейчас подходящий момент. Давай поднажмем. Закроем ипотеку, дом обставим наконец. У меня все просчитано. Я знаю, что делаю. Вернее. Я тебе поверю. Если завтра ты поедешь к Виктору. А, секундочку, Виктор это кто? Я не могу. Не придуривайся. А другого специалиста не нашлось? Обязательно твой жених? Брось, это было так давно. Но там никогда не был моим женихом. Виктор лучший специалист в городе. Я договорилась, что завтра ты поедешь к нему на консультацию. Не-не, <связь> завтра никак не могу. Я позвонила Жене. До середины дня он тебя прикроет. Ты звонила Жене? Да. И что ты ему сказал? Я сказала, что до обеда у тебя семейные дела. <связь> Дьявольская манипуляция. Ты меня за это любишь? Я что-то не услышала. Да, я завтра поеду к Виктору. Да. Я завтра поеду к Виктору. Уже лучше. Я теперь точно спокойно ночью. Антон Львович, да. подождите немножко, Виктор Сергеевич сейчас к вам выйдет. Спасибо. Ничего, ничего. Потерпи. Скоро домой с тобой поедем. Антон? Здрасте. 
А я ни от чего серьезного у вас не отвлекаю. Оля подробно все описала, поэтому у меня только один вопрос. Клаустрофобии не страдаете? Интересная у нас игрушка. Он случайно во времени не телепортирует, я бы не отказался лет на 15. Это не обязательно, ложитесь. Ну, как терминатор. Хлоп, и на детской площадке в одних трусах. Или там через время трусы не прилезают. В аппарате просьба не разговаривать и не шевелиться. Угу. Ну-ка, покажи в другом режиме. Угу. Угу. У крупника. Угу. Я могу зайти к вам на минутку? Мне нужно второе мнение. А, Виктор, здрасте. Простите, если я не вовремя, я могу в другой раз заехать за результатами. Это он? Да. Проходите, молодой человек. Присаживайтесь. Спасибо. Мы как раз собрались по вашему вопросу. Обследования показали, что у вас аневризма головного мозга. Понятно. И как лечить будем? Какие-то таблетки? Вам показана операция. Хм. Когда? Я бы предложил вам немедленную госпитализацию. А, послушайте, я объясню. Просто у меня просто иногда побаливает голова. Вот ну, вот эти ваши головные боли, это совершенно другая история. Мы ее можем лечить медикаментозно. А вот аневризма... У вас сложный случай. Аневризма на базилярной артерии. Крупная, без шейки. Без чего? Это кровяной мешочек. Диаметр примерно сантиметр. Вот от него расходится куча очень важных кровеносных сосудов. И чем быстрее мы вас прооперируем, тем больше шансов у вас выжить. Больше шансов? А сколько у меня их всего? Без операции вам не выжить. Понятно. Ну, сколько? 5 процентов, что все пройдет успешно. Процентов 15 – частичный успех. Мы можем спасти вам жизнь, но некоторые функции будут утрачены. Некоторые это, простите, какие? Сложно предсказать. Там множество нервных окончаний. Часть из них отвечает за артикуляцию, часть за координацию. Но если вас не прооперировать, то рано или поздно аневризма разорвется. И учитывая вашу профессию, вы ведь каскадер. Да, но у нас без экстрима. Ну, это, сути дела, не меняет. Вам категорически противопоказана эмоциональная или физическая нагрузка. Откуда она вообще взялась? У тебя были за последние годы травмы головы? Да, три года назад. И что, неужели тогда? Ну, этого теперь вам уже никто не скажет. Ну, я надеюсь, жене вы не обязаны сообщать. Нет. Нормал. Тогда, если позвонить, скажет, что все нормально. Ты куда? А, таблетки от головы выпишешь. Молодой человек, в вашей ситуации трудно понять, что 5% — это не приговор. Я хотел бы вам объяснить. Мне нужно ничего объяснять, я все понял. Просто мне нужно, чтобы не болела голова, вот и все. Так как насчет таблеток? ипотека в вашем банке. Не могли бы посмотреть по договору, какие у меня условия и варианты, если, например, платить перестану? Может быть, вам кого-нибудь из кредитного отдела? Просто если вы хотите перекредитоваться… Условия. Посмотрите просто условия. Спасибо.
Вот смотрите, по условиям вашего договора кредит выдан под залог приобретаемого жилья. Ну, то есть, да, если вы не сможете платить, то жилье переходит в банк. Никаких вариантов? Никаких. Сколько там осталось? 12 миллионов 356 тысяч рублей. 12 миллионов? Да, 356 тысяч. Я могу застраховаться? При вашей кредитной программе страхование здоровья не обязательно. Да, тут написано, что вы отказались. Я знаю. Я спрашиваю, я сейчас могу застраховать здоровье? Конечно, вам надо будет пройти медицинское обследование в авторизованном нами учреждении. По результатам чего наши сотрудники смогут рассчитать стоимость страхового взноса. Понятно. Без обследования никак нельзя. Да? Mm. Чего вы не Ну, конечно, нельзя. Значит, как мы сможем рассчитать возможные риски? И только в авторизованном нами учреждении. Мощнее амплитуду. И не останавливая, а проваливаю удар. Давайте еще раз. Начали. Давайте, пройдите весь рисунок до конца. До конца еще раз весь рисунок. Медленно пройдите. Ну так, в полсилы. Слушай, а сколько мы можем взять еще за кого? Ну, если я нашла, есть одна тема для обсуждения. Ну, давай. Может, нам не, не больше, а лучше? Ну, может, нам попробовать какую-нибудь большую картину заарканить? Ну, грузовик-то может любой перевернуть, а мы-то можем больше. И? Я тут выяснил, затевается большое кино ага. про спецслужбы, куча техники, куча трюков. Вот ответь мне на один простой вопрос. Начало съемок когда? Ну, пока неизвестно. Нас туда звали? Но они будут пробовать с разными командами, но я могу посуетиться. Ты запомни, что проблема большого кино в том, что оно может быть, а может и не быть. Это всегда неопределенность. А мы в работе всегда. Всегда в деле. Ладно, давай крепи Рик, попробуем Рэч. Мы самый востребованный клуб, Женя. Светик. Можете на секунду. Личная просьба. Сделай мне, пожалуйста, подборку всех заказов, которые в деле, которые предлагают. Суммы, даты. Это очень срочно. Хорошо. Все сделаю. Все нормально. Можно еще раз. У нас сегодня сплошные исключения из правил. А то, что не мог бы? Э -э, это по работе. Вот именно. А ты дома. У нас в семье принято общаться за столом. Но это для тех, кто не знает. Это делает нас офигенски счастливыми. <связь> что сказал Виктор? Ты ему звонил? Да, но он был на операции, так что он сказал? Он сказал, что нужно больше отдыхать, уже не мальчик. А поподробнее? Ну, ты же, ну, правда, убери. Более ты важно. Важно то, что мы здесь встречаемся все раз в месяц. Можно полчаса уделить семье. А я, по-твоему, ради кого стараюсь? Ради семьи или ради себя? Извините. Оль. Ладно. Все, мне пора. Ну, слава Богу. Вечер пройдет, как обычно. Ксения, а хочешь, мы тебя завтра после курса заберем? Денинские занятия раньше заканчиваются, мы успеем. Не, спасибо. Сама справлюсь.
Виктор, это Антон Мушоли. Да, я тебя узнал. Что стряслось? Да нет, ничего. Вопрос. Вот эти ваши проценты по операции, это что? Что значит, типа, хорошие проценты на успех? Антон, я понимаю, сколько на себя обрушилось. В нашей ситуации это неплохие шансы. 90% неплохие шансы. 80%. Антон. Если у меня будет 49% на успех, я за такой трюк не возьмусь. Антон, ты пойми, все зависит от ситуации. Вот именно. Ладно. Извините. Спокойной ночи. Антон. Антон. Ох. Ну ты чё? Я сплю. Не мог по телефону. Не телефон разговор. Ну давай завтра. Мне нужно, чтобы рыжий связал меня со своим парнем. С каким парнем? Ну тот, который ему машину достает. Без номеров и с перебитыми винами. Да ты чё, шутишь? Или ты пьяный, а? а? Кажись, нет. Ну, значит, шутишь. Лев, не надо. Тоха. Это очень плохая идея. Выкинь все это из головы. Ну, ты подумай. Ты здесь, а не там. Тебе вообще не надо с ним пересекаться. Рыжий тебе все достанет. Дело не в рыжем. Пусть им передадут. Что ты взял, что они вообще с тобой будут разговаривать? Так, ты меня знаешь. Ну? Рыжий меня знает. Тот парень тоже обо мне наверняка слышал. Короче, не спрашивай зачем. Просто сделай. Да ну нафиг. Антон Львович, я за то, чтобы работать. Много и хорошо работать. Но у нас и так дофига текучка. Зачем еще проходной проект брать? Так, Жень, проходных проектов не бывает. А ты что очки-то не снимаешь, а? Мужики, а чего Женя в очках? Ваши версии. Да при чем тут мои очки? А, понятно. Опаньки, да. Ну что? На конкурентов собашь? А какие конкуренты? Ночью гоняли, один козел меня подрезал. После заезда я ему по мирному объяснил. А, ну, по мирному я вижу, да. Значит, так, к нашему с тобой разговору. В нашей профессии что самое главное? Работа. Это надежность. Понятно? Ну, в общих чертах. Извини. Да, да. А, да. Здорово. Позвонил? Я уже жалею, что согласился. Там самоездский номер тебе скинула в косу. Скажут, куда и во сколько подъехать. Неправильно все это то. Алло. Я на месте. Второй подъезд. Давай. Сорок шесть квартира. Пришел. Один. Да. Нет. Не знаю. Мне здесь подождать или пройти? Да. 
Слушай, ну не знаю. Ну разберись сам тогда. Что надо тебе? Денег надо. Денег? Угу. Так денег всем надо. Мне много надо. Срочно. Репутацию мою знаете, положиться сможете. А -а -а. Угонять хочешь? Нет, танцевать хочу. Ну, чисто. Сам-то ты сколько машин пасешь? Да нисколько. А -а -а. Грабер у тебя какой? М? Спутник, знаешь, откуда выковыривать? Паука своего покажешь. Паука вы мне дадите, а спутник сами покажете где. С чего это? Да, только вчера о вас подумал, вот уже в гостях похваживаюсь. Значит, не только мне что-то надо, да? А, каскадер, да. Ты знаешь. Слышь, каскадер, ты гоняешь хорошо, от охраны сможешь уйти? Ай, да смогу, смогу я уйти от охраны. Чего хочешь? 50%. 15. 25. Еще на базаре, что ли? 20 или пошел вон. А что, по рукам? Да. Завтра клуб 7 попугаев. Подъезжай к 8. Дорогая машина. Увидишь. Чем уже? Мой папа. В машину быстро. Еще раз увижу рядом со своей дочерью, шею сломаю. Понял? Папа, успокойся. Тебя не спрашивай. Это мое дело, это я решаю. И давно вообще это продолжается? Зачем мы тебе курсы оплатили? Мы с Максом заработаем и вернем! Да ты близко к нему больше не подойдешь. Нашла себе принца с помойки. Да что вы вообще понимаете в отношениях? Как вы надоели своими спектаклями, вот эти семейные походы в кино, семейные ужины. Вы хоть раз за последние годы по-человечески общались? Как ты вообще разговариваешь? Признайтесь, вы уже надоели друг другу, да чертики. Ничего, перебесится. Да-да. Все дети, наверное, через это проходят. А тут она права. Может быть, нам завтра сходить куда-нибудь? Все вместе. Завтра? Да, да, только не завтра. 
Давай послезавтра. Хорошо. Она заперлась в своей комнате и плачет. Денитка, не волнуйся, иди спать. Ничего, парень, так бывает, девочка. Лева! Что? Антошка снял новый фильм. О -о -о -о. Мам, я не снимаю фильмы, я постановщик трюк. Ай, ну хорошо, ты мне все подробно расскажешь. Но только сначала поешь, хорошо? Угу. Лев, неси все из холодильника, быстро. Угу. Все, все, тащи там. Почему ты меня не предупредил? Я бы подготовилась. Ну, Антош. Мам, я ненадолго. Это всегда ненадолго. Спасибо, хоть Оля нас собирает. Ну, возьми. Зачем? У нас еще осталось с прошлого раза. Ну, будет на черный день. Хорошо. Тут папе не говори. Суп будешь? Рыбный? Ну, будет, конечно. Будет. Что ты спрашиваешь? Иди, иди. Да, возьми. Детям что-нибудь купишь от нас. Пап, ты что, у меня есть не нужно. Бери, говорю. Лё, а где тарелки? Где хлеб? Где ложки? Лев, ты же думаешь, нам на пенсии много надо? Что-нибудь Ксюхи возьмешь, какую-нибудь книжку по архитектуре Европы. А малому посмотришь какой-нибудь поезд для коллекции. Сам посмотришь, чего у не хватает. А что мы имеем право внукам подарок, что ли, подарить? Ладно. Ладно. Ну вот, мужики, ну вот куда вы без женщин, скажите? Никуда! Правильно. Никуда! Да. Привет, Женя. Антон Иванович, ну ты где? Мы тебя... Все тут заждались. Жень, меня сегодня не будет. Да. В общем, сегодняшнюю историю мы с тобой проработали. Ты все знаешь, я всех предупредил. Вот. У меня сегодня встреча просто с новым заказчиком. Слышь, ну сложные пассажиры, когда закончится, я не знаю. Ясно, прикрою. О, спасибо. Завтра расскажу все, окей? Давай, пока. Говорил, предупреждал. Ну что? Женя, прикрывай. Женя. Женя. Чего? Так легче? Да. Ну все, я побежал. Что за колес? То, что доктор прописал. Доктор? Так давай еще раз по порядку. <связь> Сначала ставишь паука. Как помнишь? Помню. Если не заведется, я сваливаю. Со спутником что? Вот глушилка. Она любой сигнал закроет. Проверяем. Ну а то как же? Жмешь на кнопку и лепишь на приборную панель. Да, и за каждую царапину теряешь лаве. Понял? Не потеряю. Ну отвали! Все, каскадер, приготовься. Э, 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 э! Ты что творишь? Пошел, пошел. Давай, пошел.
Добрый вечер. Вы Ольга? Да. Вас ожидают. Пройдемте. Приятного вам вечера проходить. Спасибо. Привет. Привет. Вообще-то я могла и в больницу приехать. Да успокойся. Присаживайся. Нет, все нормально. Представь, что ты зашла ко мне в гости. Я здесь каждый вечер ужины. Здесь? Да. Почему не дома? А, так ты уж не знаешь. Ну, я уже два года как развелся. А повар из меня так себе. Развелся. Странно. Были такая хорошая пара. Так, сегодня вечером мы говорим о твоем муже. Да. Я хочу знать всю ситуацию, Виталия. Что он тебе сказал? Сказал, что переутомился. Ну, упростил ситуацию. На самом деле проблема в сосудах. Но это только самая начальная стадия. Я выписал ему препарат, советовал избегать нагрузок. Сама же понимаешь, каскадер. Трюки уже три года не выполняем. Вот хорошо. Да? Значит, все не так страшно? С точки зрения медицины, жизнь вообще опасная штука. Вот, держи. Ты считаешь, ты меня успокоил? Нет, нет. Я домой. Уже очень поздно, прости. Оля, мы уже здесь. Готовят быстро и вкусно. И потом, мы сколько с лет, сто не виделись. Оля, вот от этого никто не умрет. Счетом 1800 евро тянет. Ни одной царапины я проверил. Да. Молодец, эскадер. Большие дела у нас, а? Ну что, я тебе твою долю прямо сейчас отдам. Отойдем. Я пойду, отолью. Ребятки, ну пошутили, все, нормально. Убери своих ребят, или я эту тачку сейчас о ближайший стол просмажу. Ну, 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 как уфли, а? Слушай, ты мне нравишься, а мы с тобой сработаемся. Давай, вылезай, а. Бери, а, вылезай. Да нам лобовуху за две штуки сделаем. Да, обшивка внутри. Yeah, boy. 